स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थ्री सेल्फ असेसमेंट थ्री पॉइंट वन और पहला क्वेश्चन है ये विच पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंटेड इन द पीरियोडिक टेबल तो आ, हमने जो है ग्रुप बताना है बेसिकली एलिमेंट्स का पीरियड और ग्रुप बताना है नियॉन सिलिकॉन और बोरॉन को लेकर सो स्टूडेंट्स ये है टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हैं पहला एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम है उसका पीरियड नंबर थ्री होता है और ग्रुप नंबर टू ए होता है नियॉन का देखें तो नियॉन का वैसे पूछा नहीं इन्होंने ये पूछा है सॉरी सो नियॉन जो है दैट इज़ ऑन सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर एट ए नियोनोबल गैस है सो सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड में होता है और फोर ए ग्रुप है बोरॉन सेकेंड पीरियड में होता है और थ्री ए ग्रुप है राइट सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टेस्ट सेल्फ असेसमेंट 3.2 की तरफ आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट सिलिकॉन सल्फर फ्लोरीन आर्गॉन स्टूडेंट्स ये हमने की हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो के शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हैं एल शेल में टोटल आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो सब होते हैं टू एस और एम में जो है सिलिकॉन के टोटल फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और 28 इसका एटॉमिक नंबर है वैलेंस शेल जो है इसका एम है सो एज एन इज इक्वल्स टू थ्री मतलब एन जो है थ्री वैल्यू है क्योंकि तीन आपको शेल्स नजर आ रही हैं ये आपने कैपिटल लिखना है स्मॉल में लिखा हुआ है सो सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड में है और सिंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर टू प्लस टू फोर आपको नजर आ रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन है ये भी दो इलेक्ट्रॉन है इसमें दो है पी में दो है तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन है एम इसका वैलेंस शेल है तो एथ मस्ट भी प्रेजेंट ग्रुप फोर ए याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप में होता है जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लिहाजा देखें अगर हम इस तरफ सल्फर की तरफ भी तो हमें नज़र आ रहा है अबाउट द आंसर दैट वेलेंस शेल इज एम और इसमें भी वैसे ही कन्फिग्रेशन इसके आउटर शेल में आपको छः इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं सो दैट्स वाई ये सिक्स ए का मेंबर होगा उसके अलावा अगर हम देखें फ्लोरीन को तो उसके आउटर शेल में पाँच इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं सो दैट्स वाई सॉरी सेवन इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं दो एस में और पाँच पी में है एल इसका वेलेंस शेल है यानी दो शेल ही होते हैं दूसरे पीरियड में पाया जाएगा और टोटल जो इसके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में सात होते हैं इसलिए ये सेवन ए ग्रुप में पाया जाएगा उसके बाद आर्गुन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर्गुन की बात करें तो आर्गुन के भी आउटर शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है और उसके अलावा सॉरी आउटर शेल में एस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में छः टोटल आठ इलेक्ट्रॉन एम शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए एट ए ग्रुप में पाया जाएगा और इसके टोटल तीन शेल्स होते हैं के एल एम इसलिए थर्ड पीरियड में आपको ये नज़र आएगा सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टेक्निक और इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि आइडेंटिफाई करो ग्रुप भी पीरियड भी तो ग्रुप भी बता दिया आपको पीरियड भी बता दिया एलिमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के साथ आपने बताना है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के साथ आपको ये बता दिया सो लेट्स गो अड जी स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट यूर सेल्फ थ्री पॉइंट थ्री की यहाँ पर वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन इन बिलो प्लेस दैम इन टू द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ही आपने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में लेके जाना है तो आपको ये प्रोडक्ट टेबल भी बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है आपने सेटिंग करनी है तमाम एलिमेंट्स की सो so, चलते हैं आंसर की तरफ अब बेसिकली ये जो लेटर्स हैं हमने यही प्रेजेंट करने हैं इन ब्लॉक्स के अंदर लेकिन द क्वेश्चन काम्स के कौन सा लेटर कौन से ब्लॉक में आएगा इसको हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे सो so, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो हमारे पास P है दैट इज़ बिंग प्लेसड हेयर देखो आउटर शेल जो है उसका 2s2p है यानी टोटल चार इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर ए में पी को प्लेस कर दिया गया और पीरियड नंबर उसका टू से लिखे क्योंकि इसमें दो आपको शेल्स नजर आ रहे हैं वन एस एंड टू एस टू पी यानी के और एल शेल्स हैं इसके अंदर दो शेल्स हैं दूसरे पीरियड में ये एलिमेंट है उसके बाद इसी तरह से एस को जो है वो रखा गया है सेकेंड ए ग्रुप में बिकॉज के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद आप कह लें कि वन एस टू एस के हिसाब से देखें तो दो शेल्स हैं तो दूसरे पीरियड में एस को रखा गया है अब क्यू को देखें तो वो थर्ड पीरियड में रखा गया है क्योंकि उसके तीन शेल्स हैं इफ़ यू जस्ट लुक एट दैट वन एस टू टू एस टू थ्री पी वन राइट तो अब डेफिनेटली जब तीन हमारे पास शेल्स आ जाएंगे तो आई थिंक सो ये कन्फिग्रेशन थोड़ी सी इन्होंने गलत लिखी हुई है uh, क्योंकि टू uh, एस के बाद टू पी आता है थ्री पी नहीं आता तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा मुझे एम्बिगुड लग रहा है मामला लेकिन कन्फिग्रेशन ये ठीक नहीं है जिस भी एलिमेंट की है लेकिन फिर भी अगर क्योंकि तीन शेल्स हैं वन टू थ्री तो वन एस और टू एस और थ्री और आखि
सो इस तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है आप देख सकते हैं सो दैट्स इट इसमें चलते हैं नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ जी स्टूडेंट्स अब पूछा जा रहा है सेल्फ असेसमेंट 3.4 के बारे में इसमें कहा जा रहा है ऑप्टेन द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ एलुमिनियम एंड सल्फर फ्राम देयर पोजिशन इन द प्रोडिक टेबल फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ नियॉन क्लोरिन इन द प्रोडिक टेबल पहले में सवाल किया जा रहा है कि वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन जो है वो एलुमिनियम की क्या होगी सल्फर की क्या होगी फ्राम देयर पोजिशन इन द प्रोडक्ट टेबल इनका पोजिशन के हिसाब से हिसाब लगाएं और दूसरे में पूछा जा रहा है कि पोजिशन बताओ नियॉन और क्लोरिन की प्रोडक्ट टेबल में स्टूडेंट्स देखो एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड यू नो पीरियड पीरियड में है और उसका एन की वैल्यू जो है वो थ्री यानी थर्ड पीरियड का मतलब है इसकी एन की वैल्यू थ्री होगी क्योंकि तीन शेल्स होंगे थर्ड पीरियड में यही वजह है इसके रहने की सो वेलेंस शेल इज़ एम इसका वेलेंस शेल जो है वो एम होगा क्योंकि के एल के बाद एम आता है और उसका सब शेल थ्री एस और थ्री पी होने वाला है सो देखें थ्री एस टू थ्री पी वन इसका जो वेलेंस शेल कन्फिग्रेशन है सो द ग्रुप नंबर इज़ थ्री हमने इसका पोजिशन बता दी है कि ये थर्ड शेल में होगा और थर्ड पीरियड में होगा और इसकी थर्ड ग्रुप में होगा थ्री ए मैं कहूँगा यहाँ पे सो वैलेंस शेल इज़ थ्री हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन हमें इसलिए पता लगा थर्ड ग्रुप में होगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलोमीनियम कम्स टू बी लाइक दिस उसके बाद सल्फर का देखा जाए तो सेम वही थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके बाद नियॉन को देखा जाए तो उसका भी बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये है उसके अलावा वैलेंस शेल कॉन्फिग्रेशन जो है वो ये है और पीरियड भी बताया जा रहा है और ग्रुप नंबर भी बताया जा रहा है उसके बाद फिर नियॉन को जो है वो सेकंड पीरियड में रखा गया है और एट ए ग्रुप में रखा गया है ये इसकी हकीकत है उसके बाद फिर बताया जा रहा है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन उसमें क्लोरीन का आप कॉन्फिग्रेशन देख सकते हैं उसके बाद वैलेंस शेल ऑफ कॉन्फिग्रेशन आपको नज़र आ रहा है थ्री एस टू है ये वाला जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी के दैट इज़ गोइंग टू बी एल दैट इज़ गोइंग टू बी एम और इसमें एम में आपको नज़र आ रहा है कि देर आर टू टू सब चेल थ्री एस एंड थ्री पी इसमें दो और पाँच इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल आपको पता है क्लोरीन में सतारह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो सेवनटीन है और मैथ में वूमन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है सो so, इसको देखना होता है सो सेवनटीन इज़ गोइंग टू बी द टोटल इलेक्ट्रॉन्स और आउट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स आउट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रुप क्या होगा सेवन ए सो दैट दर्ड पीरियड का ये एलिमेंट होगा सो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर चलते हैं सेल्फ असेसमेंट थ्री की तरफ तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी तगड़ी किस्म की सेल्फ असेसमेंट लग रही है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग रीडिंग आई वुड से आई डोंट नो ओके सो वट देर टॉकिंग हेयर कि चूज द एलिमेंट्स हुज एटम्स आर एक्सेप्ट टू हैव अ स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट किसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा फ्लोरिन या क्लोरिन लिथियम या सोडियम बोरॉन या एलुमिनियम राइट सो चलते हैं आंसर की तरफ ये रीडिंग जो है वो ऊपर वाले साइड की है सो डोंट वरी ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है ओके okay. ओके okay, स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन के शील्डिंग इफेक्ट में डिफरेंस तो प्रोडक्ट टेबल में देखें तो फ्लोरीन दूसरे हैज़ टू शेल्स के दो फ्लोरीन के दो शेल्स होते हैं क्लोरीन के तीन शेल्स होते हैं याद रखिएगा जिसका आइटम बड़ा है यानी जिसकी शेल्स ज़्यादा हैं उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा सो देर फॉर फ्लोरीन हैज़ अ स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट एंड अ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट जो है वो दो शेल्स की वजह से है दो Uh, हमारे पास शेल थे सो आई थिंक सो ये कुछ आई डोंट नो शायद इन्होंने ये बात क्या लिखी है और उसके बाद सेम ऐसे ही है लिथियम हैज टू शेल एंड सोडियम हैज थ्री शेल डेफिनेटली सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और कम होगा लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट बोरॉन और एलुमिनियम की जो है वो बात कर लेते हैं और स्टूडेंट्स अगर हम देखें एज बोरॉन हैज़ टू शेल एंड एलुमिनियम हैज़ थ्री शेल सो देर फोर बोरॉन हैज स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट बोरॉन का शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा टू uh, कम होगा बोरॉन क्योंकि एलुमिनियम बड़ा है जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं सेल्फ असेसमेंट 3.6 की तरफ यूजिंग द प्रोडक्ट टेबल बट विदाउट लुकिंग एट द फिगर कोई तस्वीर देखे बगैर चूज एलिमेंट्स हुज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्सीजन और फ्लोरिन सो हमने यहाँ पर देखना है एटॉमिक रेडियस स्मॉलर किसका है याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर हम प्रोडक्ट टेबल की तरफ देखें तो ऊपर वाले आइटम्स का साइज छोटा होता है और जैसे आप नीचे आते जाते हो डेफिनेटली आपको साइज़ में बढ़ोतरी नज़र आती है साइज़ बड़ा होता रहता है तो डेफिनेटली ऊपर वाले एलिमेंट्स का अटोमिक रेडियस कम होता है और नीचे वाले एलिमेंट्स का अटोमिक रेडियस अमूमा ज़्यादा होता है तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं स्टूडेंट्स देखें और आंसर की तरफ तो ऑक्सीजन और सल
बड़ा होगा सो दैट्स अ कॉमन सेंस उसके बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन को देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है आपको पता है पीरियड में सो देर फॉर फ्लोरिन हैज़ अ स्मॉलर रेडियस दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि फ्लोरिन बहुत आगे जाकर आता है और ऑक्सीजन थोड़ा सा पीछे आ जाता है याद रखिएगा सो पीरियड की मूवमेंट यानी अलॉन्ग द पीरियड साइड देखें तो अटामिक साइज कम हो रहा होता है अलॉन्ग द ग्रुप साइड देखें तो अटामिक साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है इसे ग्रुप के लिहाज से हमने देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर के कंपेरेबल जो कंपेरेबल क्या पता लगा सल्फर का अटामिक साइज बड़ा है और ऑक्सीजन और फ्लोरिन के कंपेरेबल देखा पीरियड में तो ऑक्सीजन का अटामिक साइज जो है वो बड़ा है अटामिक रेडिया बड़ा है सो दैट इज़ द आंसर चलते हैं अगली टेस्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट थ्री पॉइंट सेवन इसमें चलते हैं सो वट विच आइटम हैज द स्मॉलर एनर्जेशन एनर्जी किसकी एनर्जेशन एनर्जी काम होने वाली है बोरॉन और नाइट्रोजन बेरेलीम और मैग्नीशियम कैल्शियम और सिलिकॉन किसकी एनर्जेशन एनर्जी काम है ये देखना है हमने ओके स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वी नो दैट एनर्जेशन एनर्जी इंक्रीज इज अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीज इज डाउन द ग्रोप ये आपको याद रहना चाहिए ट्रेंड है एनर्जेशन एनर्जी का तो इसमें देखा जाए तो बोरॉन और नाइट्रोजन को कंपेयर करो तो बोरॉन का छोटा साइज़ होता है और डेफिनेटली फिर डेफिनेटली बोरॉन की एनर्जेशन एनर्जी स्ट्रॉगर होगी और नाइट्रोजन का साइज़ देखें आप तो बोरॉन बेसिकली सेकंड पीरियड का एलिमेंट है पहले आता है और नाइट्रोजन बाद में आता है तो बड़ा साइज़ बोरॉन का है और डेफिनेटली छोटा साइज़ नाइट्रोजन का याद रखिएगा छोटे आइटम की एनर्जेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बड़े आइटम की एनर्जेशन एनर्जी कम होती है तो बोरॉन चूँकि बड़ा आइटम है इसलिए इसकी एनर्जेशन एनर्जी स्मॉलर होगी क्योंकि बड़े आइटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है और थोड़ी सी एनर्जी लगा कर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो लिहाजा स्मॉलर एनर्जेशन एनर्जी होगी बोरॉन की बेरेलीम मैगनीशियम में बेरेलीम पहले आता है मैगनीशियम बाद में आता है तो डेफिनेटली बाद में आने वाला एलिमेंट जो है वो ओके okay, फाइन अगर बेरिलियम मैग्नीशियम में देखा जाए साइज़ कंपेरेबल किया जाए तो बेरिलियम जो है वो प्रोडक्ट टेबल का चौथा एलिमेंट है और मैग्नीशियम जो है वो प्रोडक्ट टेबल का ट्वेल्थ एलिमेंट है तो बेरिलियम के जो हैं वो शेल्स होंगे दो और मैगनीशियम के जो हैं वो शेल्स होंगे तीन तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि वी हैव अ बिगर आइटम मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम की एनर्जेशन एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम कार्बन सिलिकॉन में देखें तो कार्बन का अटामिक नंबर सिक्स है और सिलिकॉन का अटामिक नंबर फोर्टीन बड़ा आइटम सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की एनर्जेशन एनर्जी कम होगी और कार्बन की ज़्यादा होगी सो दैट्स द आंसर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डैट्स एट स्टूडेंट ये था हमारा ये चैप्टर और आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास मज़ीद कुछ सेल्फ असमेंट्स हैं सो so, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप आ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो लिंक्स को फॉलो करो इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाओ वहाँ से बहुत से मैंने चैप्टर्स की प्ले लिस्ट बनाई है उनको आप फॉलो करो और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या इसके अलावा आप मुझसे रबता कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है सो दैट्स एट और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि उनके उनकी भी हेल्प हो जाएगी सो दैट सेट थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के ऊपर है वो ज़रूर देख लीजिएगा